Tiga lagi kematian berkaitan jangkitan COVID-19 dilaporkan di negara ini setakat jam 5 petang tadi. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata pertambahan itu menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan wabak berkenaan ketika ini 53 kes. Mengenai bilangan kes baru positif COVID-19 pula, beliau berkata sebanyak 217 kes dilaporkan. Dapat 60 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 827 kes iaitu bersamaan dengan 24.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Daripada 3,333 kes keseluruhan di Malaysia, seramai 108 pesakit dirawat di unit rawatan rapi ICU. Pada sidang media siang tadi, beliau turut memaklumkan 58 daripada 217 kes baru positif didapati berkaitan dengan perhimpunan Jemaah Tablik di Masjid Seri Petaling Februari hingga Mac lalu. Pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 bersiko rendah di Taman Expo Pertanian Maib Serdang hanya akan dibuka selepas 40 hospital yang diwartakan melebihi kapasiti penggunaannya. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata setakat ini penggunaan fasiliti termasuk perkhidmatan dan katil pesakit berada pada tahap 40% di seluruh negara. Walaupun pada kadar tidak ekstrim, Datuk Dr. Adham Baba berkata persediaan perlu dilakukan sebagai langkah mitigasi yang perlu dilaksanakan segera. Ini kerana jika jumlah pesakit diterima semakin meningkat, kerajaan mempunyai keupayaan merawat mereka. Dan kita ada juga hospital yang happy. Happy maknanya sementara menunggu dia jadi kesehatan hospital COVID, kita masih lagi menerima pesakit-pesakit lain. Dan kita ada juga hospital yang bukan COVID, eh, non-COVID. Jadi kita ada 25 hospital COVID eh, yang telah pun kita uh, register khusus seluruh negara eh, dan berada di semua negeri. Ada dengan negeri yang ada lebih daripada 2 atau 3 hospital COVID eh, positif dan jumlah pesakit COVID setakat ini. Pusat kuarantin ini menempatkan 604 katil untuk pesakit dengan gejala ringan diasingkan mengikut jantina. Manakala bagi petugas kesihatan yang positif COVID-19 akan ditempatkan di ruangan lain. Dewan terbahagi kepada tiga zon iaitu zon merah, kuning dan hijau. Selain itu, kemudahan lain turut disediakan ruang mandi dan bilik persalinan. Pada sidang medianya, Datuk Adam Baba menjelaskan orang ramai diberi kelonggaran untuk keluar daripada lingkungan 10km dari kediaman mereka bagi mendapatkan khidmat perubatan di hospital. Untuk uh, melengkapkan akta 342, menentukan bahawa ada radius 10km secara umum, eh. tetapi kita mempunyai beberapa kelonggaran eh, yang perlu kita laksanakan seperti mereka yang memerlukan rawatan. Eh. Juga mereka yang memerlukan esensial keperluan, keperluan-keperluan esensial serta mereka yang memerlukan untuk mendapatkan ubat-ubatan. Tidak ada satu sebab untuk menghalang mereka untuk pergi lebih jauh daripada 10 km sekiranya perkhidmatan kesihatan lebih daripada jumlah kilometer yang disebutkan. Beliau mengulas rungutan orang ramai terhadap larangan keluar daripada lingkungan 10 km yang dibenarkan berikutan perintah kolam pergerakan. Mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, pergerakan orang ramai hanya dalam lingkungan 10 km meskipun untuk membeli makanan mahupun ubat-ubatan.